Hello guys, my name is Kutubuddin and today we are going to do the lesson 8 of class 6. That's Goodbye to the Moon. It was written by Monica Hughes. So let's get started. I sat in the dark view room of the space station. View room. Okay. Uh, I mean, at a dark, on the car, view room, a bosechilam. Kothaga, at a space station, at a dark view room, a ami bosechilam. I check in a view room, manaboli, view room, manate, a monacta room, the room ta chari dicta, kache thake, a bong, say view room take a bide, puru di shota, daka, to say a comi acta, rumer mote, bosechilam, action, Jenny Bolchen golpota, then he bosechilam. And it was actually dark, a bong, say room ta, on the kachilam. Our space station money guys, uh, space station money. J. 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 satellite J. 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 So, I looked out when I am a view room, 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 I am a Chena, when a shampoo no have a chena chilona, into Kichikuji Nish, Amar Arthur Shamadaka Dharna Chilo, it was somewhat familiar to me. There was a small photograph of the blue planet in our drawing room. Can you ami a Arthur Shunga Kichuta Purichito? Because Uni Jenny Kobita Golbuta Likachen, Uni Wilchen Amad the drawing room. Acta a planet, planet a color blue, when a earth air at a chobi chilo photo at a chota chobi chilo, shed at the gamic shajo no chobita dolote, a mikichu planet shaman de jan. I, Kepler Masterman, was born on the moon fifteen years back. Ebare J. Golpota Bolchen, Tarpurichapal, Unamki, Kepler Masterman. I was born on moon 15 years ago. I was born on the moon. 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 I তো সেখানে দেখি যে রোবট ভবিষ্যতে কি রকম হতে পারে রোবট হয়তো মানুষের জায়গাও নিয়ে নিতে পারে তো সেই যেখানে সায়েন্স ফিউচার কি হতে চলেছে মানে সায়েন্স আর কি কি ডেভেলপমেন্ট হবে এবং তার গুড এফেক্টস এন্ড ব্যাড এফেক্টস কি কি হতে পারে এটা নিয়ে গল্প বা মুভি লেখা হলে তাকে বলা সায়েন্স ফিকশন স্টোরিজ অর মুভিজ তো এই যে গল্পটা লেখা হয়েছে এটা একটা সায়েন্স ফিকশন স্টোরি এবং এখানে বলা হচ্ছে যে এখানে ভবিষ্যতে সেই দিনটার কথা বলা হচ্ছে যেখানে মানুষ চাঁদে থাকবে এমন কি চাঁদে বসবাস করবে তো সেই রকম চাঁদে বসবাস করে চাঁদে জন্ম হয়েছে এবং সে 15 বছর চাঁদেই বড় হয়েছে সেই রকম একটা ছেলের চোখ দিয়ে আমরা দেখব যে পৃথিবীটাকে কি রকম লাগে তো সেই ছেলেটার নাম কি দেয়া আছে গল্পে কেপলার ম্যাস্টারম্যান যাই হোক পড়ে পড়ে যাক my mother had been dead five years ago. So Kepler Masterman said, She had told me stories about the earth. That excited me. She had told me stories about the earth. That excitingly unknown place. So she said, Kepler Masterman said, She had told me stories about the earth. She said, The planet, the earth, the story about Kepler. Okay, and that excitingly unknown place among or my eta okay, bolto joy jagata jay to tomar jono ochena kinto very vision exciting exciting mane utte jono mane khub interesting ekta jaga hoche planet earth. My father is the governor of the moon. Acha to to mano ek appler bolche ja amar baba mane je call pota jar mukdi bolon hoche tar baba hoche moon mane chandir governor. He was going on an expedition to the earth. अच्छा कैसे कहने expedition को तरह चाहिए शायद हमारे टेज़ नहीं expedition माने जो भी कोनो एक टा दौल के पाठन हो है कोनो जाएगा ते scientific discovery जन्नो माने कोनो बौद्धिक आ पौरिक्षम जन्नो बा गौबेश्वर जन्नो शे 
সেই জায়গাটার সার্ভে করার জন্য বা সেই জায়গাটার বিষয়ে জানার জন্য বা তথ্য জানার জন্য তো সেই ধরনের ওই টিমটাকে বলা হয় এক্সপিডিশন ওই টিমটা যে জার্নিটা করে সেই জার্নিটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি এক্সপিডিশন তো হি ওয়াজ গোয়িং অন অ্যান এক্সপিডিশন টু দি আর্থ তার মানে বলছে আমার বাবা যেহেতু গভর্নর ছিলেন মুনের তো ওনাকে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীতে এক্সপিডিশন মানে পৃথিবী সম্বন্ধে জানতে পৃথিবী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে একটা দলের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল এবং উনি সেই এক্সপিডিশনেই যাত্রা করছিলেন অ্যান্ড হিয়ার ওয়াজ আই অ্যাকাম্পেনিং হিম অন মাই ফার্স্ট এভার জার্নি টু দি আর্থ এবং ক্যাপলার বলছে এবং আমিও সেখানে ছিলাম এবং সেই এক্সপিডিশনে যে দলটা ছিল সেই এক্সপিডিশনের দলে আমিও ছিলাম এবং অ্যাকাম্পেনিং হেম মানে আমি ওর সাথ মানে আমি আমার বাবার সাথ দিচ্ছিলাম এই এক্সপিডিশনে অন মাই ফার্স্ট এভার জার্নি টু আর্থ এবং এটাই ছিল আমার প্রথম পৃথিবীর যাত্রা মানে পৃথিবীতে আমি প্রথম এই যাত্রা করলাম জন্মের পরে জন্মের আগ পরে আর আমি এর আগে কোনো দিন পৃথিবীতে যাত্রা করিনি তো এটা কে বলছে ক্যাপলার বলছে পরে দেখা যাক কি আছে আই লুকড ডাউন অ্যাট আর্থ মানে এবার ওরা তো নিশ্চয়ই একটা কিছু একটা স্পেস শিপে ছিল তো ওই স্পেস শিপে থাকার ফলে মানে স্পেস শিপ মানে যেগুলো যেগুলোতে মহাকাশে যাত্রা করা যায় যেমন আমাদের এখানে রোডে যাত্রা করার জন্য কি কি আছে ট্রেন আছে বাস আছে মোটর সাইকেল আছে যে এই সমস্ত জিনিসগুলো আছে কিন্তু স্পেসে যাতায়াত জন্য তারপর আবার এরোপ্লেন আছে আমার হাওয়াতে যাতায়াত করার জন্য আবার আমাদের জল জলে যাতায়াত করার জন্য আমাদের শেপস আছে এবং সেরকম স্পেস মানে মহাকাশে যাত্রা করার জন্য যে সমস্ত যানবাহনগুলো ইউজ করা থাকে বলে স্পেস শেপ তো ওই যে ওই স্পেস শেপ থেকে আই লুকড ডাউন আর্থ মানে যখন ওরা আর্থের দিকে যাচ্ছিল তখন ক্যাপলার নিচের দিকে তাকালো এবং আর্থ পৃথিবীটাকে দেখতে পেল কীরকম দেখতে পৃথিবীটা ইট সিমড সো ক্লোজ টু মি দ্যাট আই ফেল্ট আই কুড টাচ ইট তো ও বলছে ক্যাপলা বলছে আমি দেখে মনে হলো যে এই পৃথিবীটা আমার থেকে খুবই কাছে আছে এবং দ্যান আই ফেল এবং আমার এটা অনুভব হতে লাগলো যে আমি ওকে ছুঁতে পারবো উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর অ্যানাদার ফিফটিন মিনিটস বিফোর আর জার্নি স্টার্টেড ওকে আমাদেরকে পনেরো মিনিট জার্নিটা শুরু হওয়ার আগেই মানে মানে ওদের মুন থেকে চাঁদটাকে মুন থেকে আর্থটাকে দেখা যেত তো ওই যে মুনে বসেই আমার মনে হচ্ছিল যে আর্থটা খুব কাছে আছে এবং আমি ওকে ছুঁতে পারবো যাই হোক হচ্ছে তারপরে কিন্তু যাত্রা শুরু হওয়ার জন্য আরও পনেরো মিনিট বাকি ছিল পনেরো মিনিট পরে আমাদের যাত্রাটা শুরু হলো ফিলিং রেসলেস আই লেফট দ্য ভিউইং রুম অ্যান্ড গ্লাইডেড ডাউন দি লং প্যাসেজ টু দি সেন্টার অফ দ্য স্পেস স্টেশন আচ্ছা ফিলিং রেসলেস রেসলেস মানে চঞ্চল বলছে মানে ওই ক্যাপলারের মনে একটা অদ্ভুত এক্সাইটমেন্ট ছিল পৃথিবীতে যাওয়ার জন্য এবং তার ফলে কী হচ্ছিলো ওই ভীষণ চঞ্চলতা নিজের মনে অনুভব করেছিল আই লেফ দ্য ভিউইং রুম বলেছে আমি তাহলে আমি ভিউইং রুমে বসেছিলাম ভিউইং ভিউইং রুমটা থেকে প্রস্থান করলাম অ্যান্ড গ্লাইডেড ডাউন দি লং প্যাসেজ এবং গ্লাইডেড কথাটা মানে কি গাইজ গ্লাইডেড মানে অ্যাকচুয়ালি ভেসে যাওয়া তো এখানে দেখবে তোমরা দেখেছো অনেক মুভিসেও যে স্পেস স্টেশন বা স্পেস শিপ যেগুলো হয় তার ভিতরে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স মানে মধ্যাকর্ষণ শক্তি থাকে না তারপরে সবাই ভেসে বেড়া তো সেই জন্য ও তো আর হেঁটে হেঁটে যায়নি বিকজ ইট ওয়াজ আ স্পেস স্টেশন ও কী করেছিল ওই একমাত্র ভেসেই গিয়েছিল দ্যাট ইজ দ্য রিজন কিন্তু ওই গ্লাইডেড করা কথাটা ইউজ করা ও ভেসে ভেসে ক্যাপলার কোথায় গেল ডাউন দি লং প্যাসেজ মানে ওই যে ভিউইং রুমটা ছিল তার বাইরে খুব লং বড় একটা প্যাসেজ মানে বড় একটা বড় একটা রাস্তার মতো বলতে পারে গলির মতো ছিল সেই গলিটা দিয়ে ও ভেসে ভেসে কোথায় চলে গেল টু দি সেন্টার অফ দ্যাস মানে ওই স্পেস স্টেশন একদম সেন্টার মানে যেটা একদম কেন্দ্রবিন্দু সেখানে যে পৌঁছল আই কুড সি মাই ফাদার দে সারাউন্ডেড বাই রিপোর্টার্স তো বলো আমি ওই সেন্টারে যে দেখলাম স্পেস স্টেশনে যে মাই ফাদার ওয়াজ সারাউন্ড আমার বাবাকে ঘিরে রিপোর্টার্সরা দাঁড়িয়েছিল আই কেম ব্যাক টু দি ভিউইং রুম উইচ ওয়াজ এম টি তখন আমি যখন দেখলাম সবাই ব্যস্ত তখন আমি আবার আমার সেই ভিউইং রুমে ভিউ রুমেই ফিরে এলাম এবং যে ভিউ রুমটা খালি ছিল আর কেউ ছিল না আমি ছাড়া আই লুকড আউট ইন টু দ্য স্পেস আমি কী করলাম বাইরের দিকে ওই যে স্পেস মানে মহাকাশ তো তাহলে মহাকাশ তুমি যদি ভিউইং রুম দিয়ে দেখো তাহলে ওখানে শুধু শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই তো আমি ওই শূন্য আমি বাইরের দিকে জানলার বাইরে যে শূন্যতা ছিল সেই শূন্যতার দিকে তাকালাম মাই মুন মাই হোম আপিয়ার ভেরি স্মল নাও তখন এবার যখন দেখলাম এবার আমি দেখলাম এবার মুনটাকে যেটা হচ্ছে মাই হোম তার মানে ক্যাপলারের নিজের 
আসল বেরিয়েছে মুন মাই হোম অ্যাপিয়ার্ড মানে দেখে মনে হলো খুব ছোট হয়ে গেছে কারণ ওরা আস্তে আস্তে মুন থেকে দূরে সরে আসছে সেই জন্য মুনটাকে আসতে চাঁদ থেকে খুব ছোট দেখাতে লাগবে অ্যাট হোম দ্য কিডস উইড বি গেটিং রেডি ফর দ্য পার্টি তো এবারেও ভাবছে যে বাড়িতে সবাই কি করছে মানে মুনে কি করছে তখন ভাবলে নিশ্চয়ই ওখানে কিডস মানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একটা পার্টির জন্য তৈরি হচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছে কীরকম পার্টি দ্যার ইজ অলওয়েজ বিন আ পার্টি অ্যাট সানরাইজ কারণ মুনেতে মানে এখানে বলা হচ্ছে যে মুনেতে এমন একটা হবে যে সানরাইজ হবে না মানে আমাদের এখানে পৃথিবীর জন্য প্রতিদিন সানরাইজ হয় উইদাউট এনি ফেল সেখানে বলা হচ্ছে যে চাঁদে সানরাইজ প্রতিদিন হবে না কিন্তু যখন যখন সানরাইজ হবে তখন সেগুলোতে উৎসব মানানো হবে পার্টি করা হবে তো সেটাই বলছে এরকম একটা সিচুয়েশন হতে পারে সেই জন্য বলছে দেরোজ দের ইজ অলওয়েজ বিন আ পার্টি অ্যাট সানরাইজ কারণ সানরাইজ হলে সবসময় একটা পার্টি তার মানে ওই পার্টির আয়োজন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে খুব তাড়াতাড়ি সানরাইজ মানে সূর্যের উদয় হবে দ্য সান রোজ ওনলি টুয়েলভ অর থার্টিন টাইমস আ ইয়ার সো ইট ওয়াজ সামথিং স্পেশাল ফর আস কিন্তু ওই যে বললাম যে সূর্যোদয় পুরো বছরে বারো থেকে তেরো বারো সেই জন্য যখনই সূর্যোদয় হতো সেটা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা বিশেষ মুহূর্ত ছিল দ্য সান লাইট ক্রেপ স্লোলি ক্রস দি সারফেস অফ দ্য মুন আনটিল ফাইনালি নাইট ফস গন এবার দ্য সান লাইট এবার আস্তে আস্তে যখন সূর্যটা উদয় হতো ক্রেপড মানে কি ক্রিপ ক্রিপ মানে কি বলতো বুকে ভর দিয়ে জমির কাছাকাছি হাঁটাকে বলা হয় ক্রিপিং ফর এক্সাম্পল কারা ক্রিপ করে দেখবে ক্রকোডাইলস তারা যে ধরনের হাঁটে তাহলে সেটাকে বলা হয় ক্রিপ তারপরে হচ্ছে তোমার লেজার্স মানে টিকটিকি গিরগিটি আবার তুমি বলতে পারো স্নেকস ওরা মানে যারা ওইভাবে হাঁটে তাদেরকে বলা হয় ক্রেপ সো এরকম ওই বলছি বলা হচ্ছে মানে ওই ওই যখন সূর্য উদয় হয় তখন সূর্য উদয়ে পুরো চাঁদটা আস্তে আস্তে আলোয় ভরে যায় তো এরকম আলোটা যখন আসে তখন মানে আস্তে 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 ওই 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 সূর্যের রশ্মিটা ক্রিপ করতে হতো মানে বুকে ভর দিয়ে যেরকম করে ঠিক ক্রকোডাইলরা হাঁটে ঠিক সেইভাবে যেন আসে আমাদের মনের উপর পড়ে আনটিল ফাইনালি দ্য নাইট ওয়াজ করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ওই সানরাইজটা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না চারিদিক আলোয় ভরে যাচ্ছে রাতটা তখন দিনে পরিণত হয় তার মানে এখান থেকে হয়েছে মাত্র বারো তেরো দিন ওখানে দিন হয় বাকি বছরের সব সময়টাই ওখানে অন্ধকার থাকে সাডেনলি দ্য ডোর ওপেন বিহাইন্ড মি এই সব কথা কেপলার ভাবছিল হঠাৎ করে ও ভিউরুমে বসেছিল ওর পিছনেই ওই দরজাটা ছিল তো সেই দরজাটা খুলে গেল আই কুড হিয়ার এক্সাইটেড ভয়েসেস তো তখন ক্যাপলা বলছে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম খুব কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম দি ফ্যারি ফ্রম আর্থ মাস্ট হ্যাভ রাইট ফ্যারি মানে কি বলতো এই একটা ছোট্ট যান একটা ছোট্ট বাহনের মতো যেটাতে মানুষকে নিয়ে যাওয়া হয় তো এরকম একটা বলছে দ্য ফ্যারি ফ্রম আর্থ মাস্টার তো এই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে ক্যাপলার ভাবলো তাহলে পৃথিবী থেকে যে ফেরিটা ওদেরকে নিয়ে যাবে এই স্পেস স্টেশন থেকে পৃথিবীতে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই চলে এসছে ইট ক্যারেড প্যাসেঞ্জার্স ফ্রম আর্থ রেডি টু গো ফর দ্য মুন সাফারি আচ্ছা ইট ক্যারেড প্যাসেঞ্জার ওই ফেরিতে কী ছিল আর্থের থেকে আবার কিছু প্যাসেঞ্জার্স এসছিল কী ছিল রেডি টু গো ফর দ্য মুন সাফারি তারা কোথায় যাচ্ছিল তাহলে এক্সচেঞ্জ হচ্ছিল তারা যাচ্ছিল মুন মানে চাঁদে সফর করতে ওই কথাতে ওই ফেরিটাতে পিপল ইগার টু লুক অ্যারাউন্ড দ্য মুন পিপল মানে ওই যে প্যাসেঞ্জারগুলো ছিল ওই ফেরিতে তারা খুব ভেরি ইগার মানে কি যথেষ্ট উৎসাহিত ছিল কি দেখতে মুনটাকে দেখতে মানে চাঁদটা কীরকম দেখতে আবার সে একইভাবে এই স্পেস স্টেশনে যা ছিল ক্যাপলারের স্টেপ স্পেস স্টেশনে তারা আবার ভীষণ এক্সাইটেড ছিল কি পৃথিবীটা দেয় পৃথিবীটাকে দেখতে এনিওয়েজ অ্যান্ড হিয়ার উই ব্যার গোয়িং টু দি আর্থ ইন স্টেট এবং আমরা কি করছিলাম সবাই যাচ্ছে চাঁদে চাঁদরা কীরকম দেখতে কিন্তু আমরা উল্টো করছিলাম আমরা কি করছিলাম আমরা পৃথিবীতে যাচ্ছিলাম পৃথিবীতে দেখতে আই স্লিপড আউট অফ দ্য রুম টু দি সেন্ট্রাল লবি আই স্লিপড আউট অফ দ্য মানে আমি খুব স্লিপড আউট মানে এখানে স্লিপড আউট ইচ্ছা করে ইউজ করা হয়েছে মানে আমি খুব হন্তদন্ত হয়ে সেন্ট্রাল মানে একদম যে সেন্ট্রাল লবি মানে একটা ফাঁকা জায়গা যেটা হচ্ছে ওই স্পেস স্টেশনের মাঝখানে ছিল সেখানে আমি চলে গেলাম ফাদার ওয়াজ স্ট্যান্ডিং দেয়ার আমি দেখলাম বাবাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়ার ওয়ার দি লাস্ট মিনিট গুড বাইস এবং তারা কী করছিল 
लास्ट मिनिट गुड बै मैं सबा सबा के गुड बना चलो लास्ट मिनिट गुड बै मैं एर पर देखा होना तर सब पृथ्वी चले जाब तर लास्ट मिनिट गुड बै सबा सबा के बोल गुड लाक गवर्नर साम कल आउट और तरह मध्य वो क्राउडर मध्य एकजन बल गवर्नर गुड लाक सी यू इन सिक्स मान्थस एट दि लेटेस्ट रिप्लै माइ फादर चेयरफुली और बाबा तक आनंद संगे बल कि छमास मध्य आबा देखा हे I walked with him to the Earth ferry. It was magnificent. It was three times as big as our moon ferries. अबे क्यों बोल रहा हूँ ये ferry जब ferry रहते Earth थे क्या चलो अबे Earth थे लोग पर ये space station ने चला जाए अबे नहीं ये space station तो कोठा चला जाए Moon ने चला जाए और ये space station थे के माने Moon ने जा चलो Kepler एवं तार बाबा बाबा एवं तार शंगीरा तारा अबे वो ये ferry थे जब ferry रहते Earth थे क्या चलो सेटा तो चेपे आर्थ है चलो जब तो दुजन दुधी के चलाया में तो शेजन क्या बोलते हैं I walked with him to the Earth ferry शेजन ना आमी अमार बाबा संगे वो Earth ferry माने Earth तक जब ferry टेस्ट चलो शेटा मुद्दे प्रोबेस कोल्ला it was magnificent माने देखे बोलते हैं कि अप्लाई वेट ये तो भीषण सुंदर एक टा ferry चलो it was three times as big or as our moon ferries मुझे आमदर मूने चांदे जी रखूँ ferry था के तार थको पर तीन गुन ब is everything on earth as wonderful as this? I whispered to father. तो अपन अम्मी अमर बाबा के चुपी चुपी whispered मने चुपी चुपी जिगर शब्द। चुपी चुपी जिगर शब्द को लाम जे ये फेरी टाइ जो दी ऐतो शुंदर है। ताले की पृथ्वी ते शॉप कुछ ये फेरी टर मोते ही शुंदर। Pretty much so. It's different from home. Father replied. बाबा अम्म के उत्तर दिलेन की अनेक टाइ बेशी भागे बोला है बेशी भागे ठीक है फेरी टम तो ही सुंदर इट्स डिफरेंट फ्रॉम होम होम माने ये वो उन्हीं बोल लेना फादर कैपलर फादर कैपलर के बोलन जे मून माने उधर होम तो मून बस तुम्हारे मूने थे के अर्थ का बेश अनेक टाइ अलग था द फेरी मूव्स स्लोली आउट ऑफ इट्स डॉक गाइस अगर ने डॉक मने वो जे फेरी टा जे खाने ऐसे थेमे चिलो जब उन आमदर है ना जब उन देख बे ट्रेन जे खाना था बे ताके बोला प्लेटफॉर्म बस जे खाना था के ताके बोला बस स्टेशन बा बस स्टैंड ठीक शेरों को मी जे खाने वही जहाज जा चामे ताके बोला डॉक तो एक है ने वही फेरी डे जे खाने थे में चुस्त ताके बोला चुस्त डॉक तो the ferry moved slowly out of its dock। अब जब हम शवाई चेपे गए लो वही earth ferry थे तो हम वही ferry टा शवाई के नी आस्था सोई dock छेरे प्रस्थान करते लगे। It entered, it entered the earth's gravity। अब हम तार पड़े ये ये ferry टा कुछ है प्रवेश करलो earth's gravity। माने पृथ्वीर मध्यकर्षण शक्तिर मध्य प्रवेश करलो। इडागे मध्यकर्षण छिलो ना। I found my eyes by closing। इस पर एक तार पड़े क्यों लो? अब ये केपलर तो उपभोग नहीं मुद्दा कौशल शक्ति थे वो जाने ना व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्सेस शे जो नो क्यों लो आई फाउंड माय आईज वाइक लो एवं तो हम केपलर बोला अमी जोखनी अर्थ है ग्रेविटी मुद्दा प्रोविज कर लो अर्थ फेरी डा तो अपने अमी बुझते पल लम जामा चोकुलो बंद हो गया थे इट सीम्ड ओनली अ फ्यू म it seemed that when I was able to get up, I was able to get up a few minutes before father's voice woke me up. Then Kepler said, I was able to get up and get up a quick minute. But I was able to get up and get up and get up. Why? Kepler, you mustn't miss this sight. Then Kepler said, you mustn't miss this sight. Then Kepler said, Kepler, you have to get up and 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 get up. We have just entered into Earth's orbit. Look! So, we said that we have just entered the Earth's orbit. Look! I looked out eagerly. So, I looked out eagerly. So, I looked out eagerly. So, I looked out eagerly. I recognized the narrow stretch of Central America. Then, the majestic Atlantic beneath us. I recognize मैंने अमी चिंते पल्लम तो अंच क्या पलो जामी चिंते पल्लम जे the narrow stretch of Central America मैंने ऊपर थे के मैंने Earth के map निश्चित ही देखे थे क्या पलर तो शेखर ने देखे narrow मैंने एक तर narrow stretch मैंने एक तर wide मैंने चौड़ा और narrow मैंने शोरू एक तर शोरू किंतु दूधी के अनेक दूर पोजन तो बिस्त्री तो इरा को मैं एक तर जाएगा देखे थे 
ওয়ার্ল্ড ম্যাপে এবং সেটাই উপর থেকে দেখা যাচ্ছে তো বুঝতে পারবো এটাই হচ্ছে সেন্ট্রাল আমেরিকা এবং যে জলটা ছিল সেই জলটা থেকে বুঝতে পারলো এটাই হচ্ছে ম্যাজেস্টিক অ্যাটলান্টিক বিনিদাস মানে আমাদের নিচে যেটা ছিল জলটা সেটা হচ্ছে অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে এবং ম্যাজেস্টিক মানে বিকজ এর জলটা ভীষণ সুন্দর ইটস ব্লু সেই জন্য ম্যাজেস্টিক মানে ভীষণ সুন্দর বলা হচ্ছে অ্যাটলান্টিকটাকে দ্য প্ল্যানেটস অল ওয়াটার আই গ্যাসড তখন ক্যাপলা বলছে আমি আই গ্যাস মানে আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম এ প্ল্যানেটে আমি তো দেখছি চারিদিকেই জল সেভেন্থ টেন্থ অফ এট আর ফাদার গ্রিড ফাদার বললো ক্যাপলার ফাদার বললো হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ দশ ভাগের সাত ভাগই হচ্ছে পৃথিবীর জল আ ওয়ার্ল্ড দ্যাট ওয়াজ সেভেন টেন্থ ওয়াটার অন মুন ওয়াটার ওয়াজ হার্ডার টু গেট দেন অক্সিজেন তো বলছে ওয়ার্ল্ড হচ্ছে মানে পৃথিবীটা এমন একটা জায়গা যেখানে দশ ভাগে সাত ভাগ জল আর মুনে মানে চাঁদে ওয়াটার ওয়াজ হার্ডার টু গেট মানে অক্সিজেনের থেকেও বেশি কঠিন হচ্ছে জল পাওয়া উই হ্যাড টু পে ফর এভরি আউন্স অফ এট মানে আমাদের আমাদেরকে প্রত্যেক আউন্স মানে কি বলতে পারে এক ফোটা মানে এক ফোটা জলের জন্য আমাকে কি আমাদেরকে পয়সা আমাকে উই হ্যাভ টু পে উই হ্যাভ টু পে মানি মানে এক ফোটা জল আমাদেরকে কিনে খেতে হয় ওয়াশিং ওয়াজ এ লাকজারি অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং আ স্পেশাল ডিলাইট ওয়াশিং মানে যদি ধোয়া মোছা করা হয় তাহলে সেটা ছিল একটা লাকজারি মানে কেবল মতো বড় লোকরাই এই ধোয়া মোছা করতে পারত বিকজ ইট নিডস ইট নিডস ওয়াটার অ্যান্ড ওয়াটার জল ছিল না অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং আ স্পেশাল ডিলাইট আর ড্রিঙ্কিং মানে জল পান করা হচ্ছে একটা স্পেশাল মানে একটা বিশেষ মুহূর্ত ডিলাইট মানে বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত যদি আমরা কোনো দিন যদি জল পান করি সেই ব্যাপারটা আই হ্যাড গ্রোন আপ থিঙ্কিং ওয়াট ওয়াটার ওয়াজ দি মোস্ট প্রেসিয়াস থিং ইন দি ইউনিভার্স তখন ক্যাপলা বলছে আমি তো এইটা ভেবেই বড় হয়েছি যে জল হচ্ছে এই পুরো বিশ্ব ইউনিভার্স মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সব থেকে দামি জিনিস নাও আই কুড সি দ্যাট দি আর্থ ওয়াজ কাভার্ড উইথ ইট কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই পৃথিবীটা তো জল দিয়েই কাভার্ড মানে কাভার করা মানে ঢাকা উই অরবিটেড অ্যাক্রস নর্থ আফ্রিকা অ্যান্ড আরবিয়া অরবিটার মানে আমরা ঘুরলাম নর্থ আফ্রিকা আর আরব আর আরব আফ্রিকা ইংলিশে আরবিয়া বলে আরবিয়ার মধ্যে দিয়েও ঘুরলাম আই কুড সি দি ব্লুনেস অফ দি ইন্ডিয়ান ওশিয়ান দেন দি প্যাসিফিক তারপরে আমি তখন ক্যাপলা বলছি আমি তারপরে যখন আমি ইন্ডিয়ান ওয়েশিয়ান আর প্যাসিফিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তাদের নীল জলটাও আই কুটছি আমি দেখতে পেলাম আর ইউ ফিলিং আনওয়েল ফাদার আস্ট তখন বাবা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি অসুস্থ বোধ করছো ডোন্ট ফারি ইট উইল গেট ব্যাটার ইটস জাস্ট দি ওয়েট ডিফারেন্স তখন বাবা বললেন যে চিন্তা করো না আশ্বাস দিলেন চিন্তা করো না এটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে ইটস জাস্ট দি ওয়েট ডিফারেন্স মানে বলছে এটা জাস্ট ওয়েট ডিফারেন্স মানে ওজনের তারতম্যের জন্য এটা হচ্ছে কারণ তুমি যখন মুনে ছিলে তখন তোমার ওজন অনেক কম ছিল কারণ ওখানে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ছিল না এখানে তোমার ওজনটা বেশি হয়ে যায় ভারী লাগে তোমাকে নিজেকে ভারী বোধ হচ্ছে তার জন্য তোমার এখন প্রথমে একটু খারাপ লাগবে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে এটা ঠিক হয়ে যাবে সো ডোন্ট ফরে আই রিয়েলাইজড আই ওয়েট সিক্স টাইমস মাই নর্মাল ওয়েট তখন ক্যাপলা বলছে হ্যাঁ আমি তখন এটা উপলব্ধি করলাম যে হ্যাঁ সত্যি আমার যা ওয়েট আমাকে তার থেকে ছগুণ বেশি ভারী মনে হচ্ছে আফটার ওয়াইল আই লিফটেড মাই হ্যাড তারপরে কিছুক্ষণ পরে আমি আমার মাথাটা তুললাম প্যাসেঞ্জার্স বাই বিজি কালেক্টিং বিলংস আমি মাথাটা তুলে দেখলাম যে বাকি যারা আরও প্যাসেঞ্জার্স ছিল দে বাই বিজি কালেক্টিং বিলংস তারা বিজি ব্যস্ত ছিল মানে তাদের জিনিসপত্রগুলোকে গোছগাছ করতে উই হ্যাড ল্যান্ডেড কারণ আমরা আমাদের ফেরিটা অর্থে পৌঁছে গেছে এবং মাটি ছুঁয়ে গেছে আই স্ট্রাগলড উইথ মাই ওন সেফটি স্ট্র্যাপস ফাদার লিন্ড ওভার টু হেল্প মি আই স্ট্রাগলড উইথ মাই ওন সেফটি স্ট্র্যাপস মানে যেটা দেখবে কারে থাকে যেটাকে বলা হয় সেফটি বেল্ট ওই সেফটি বেল্ট অ্যান্ড সেফটি স্ট্র্যাপস আর সেম থিং যে স্ট্রাগল মানে আমি আমার ওই সেফটি স্ট্র্যাপগুলোকে খুলতে পারছিলাম না বিকজ মানে ও বলছিল যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সটা এত বেশি মনে হচ্ছিল যে আমি আমার হাত পাগুলোকে ঠিকঠাকভাবে নাড়াতে চাড়াতে পারছিলাম না সো ফাদার লিন্ড ওভার টু হেল্প সেই জন্য ফাদার লিন্ড ওভার মানে আমার দিকে ঝুঁকে আমার ওই সেফটি বেল্টটাকে খুলে দিলেন ওকে গাইজ গাইজ লেটস গো টু দি নেক্সট পার্ট সাম ওয়ান কলড আউট টু মাই ফাদার গভর্নার The press and TV are waiting for you. 
এবং যখন উনি আমার সেফটি বেল্টটা খুলছিলেন তো কেউ একজন আমার বাবাকে ডাকলেন বললেন গভর্নর দ্য প্রেস অ্যান্ড দ্য টিভি প্রেস মানে নিউজ মিডিয়া মানে খবরের কাগজ এবং টিভি আর ওয়েটিং মানে খবরের কাগজ থেকে এবং টিভি থেকে জার্নালিস্টরা এসছেন এবং তার তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন ও শিওর আল কাম রাইট অ্যাভে তখন আমার বাবা বললেন নিশ্চয়ই আমি এক্ষুনি আসছি আই ওয়াচ হিম লিভ ডাউন দি আইল আমি দেখলাম যে উনি আইল মানে কি গাইস আইল মানে হচ্ছে একটা এমন জায়গা যেমন দেখবে যদি স্কুলটা তোমাদের চিন্তা করবে ক্লাসরুম দেখবে ক্লাসরুমে হয়তো ছেলে মেয়েরা আলাদা বসে একদিকে ছেলেরা বসে একদিকে মেয়েরা বসে আর মাঝখানে একটা ফাঁকা প্যাসেজ থাকে যেটা দিয়ে টিচার যাতায়াত করে ওই ধরনের জায়গা বলা আইল ওকে তো উনি তখন সেই সেই ক্যাপলা বললো যে আমি দেখলাম যে আমার বাবা ওই আইল দিয়ে মানে ওই ফাঁকা প্যাসেজটা দিয়ে ওই আই ওই রুমটা ছেড়ে চলে মানে ফেরিটা ছেড়ে পৃথিবীর দিকে প্রস্থান করলেন ইমিডিয়েটলি আই সোয়াং মাই লেগস ডাউন টু দ্য ফ্লোর সঙ্গে সঙ্গে আমি কি করলাম আই সোয়াং সুইং মানে ওই সুইং মানে দোলনা মানে আমি সোয়াং মানে দোলাতে থাকলাম আই সোয়াং মাই লেগস ডাউন দি ফ্লোর সেই জন্য আমি কি করলাম আমার পাগুলোকে ফ্লোরের দিকে দিয়ে দোলাতে লাগলাম আই রিয়েলাইজ স্ট্যান্ডিং ওয়াজ টাফ অ্যান্ড ওয়াকিং ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট তখন এবার তারপরে কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পরে আমি যখন দাঁড়াতে গেলাম তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে স্ট্যান্ডিং মানে দাঁড়ানোটা বেশ কঠিন অ্যান্ড ওয়াকিং ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট এবং শুধু দাঁড়ানোটা নেয় হাঁটাটাও আমার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে আই প্র্যাকটিস আমি কিছুক্ষণ অভ্যাস করলাম ওয়ান ফুট অ্যান্ড দেন দি আদার প্রথমে একটা পা বাড়ালাম তারপরে আবার আরেকটা পা বাড়ালাম এইভাবে আপ অ্যান্ড ডাউন দি আইল তো ওই আইলটাতে আমি কিছুক্ষণ এইভাবে প্র্যাকটিস করলাম হোল্ডিং অন টু দি সিট ব্যাগস ফর সাপোর্ট তার মানে ওই যে হয় যেমন বাস ট্রেনেও তো থাকে যেমন বাসের মধ্যে যেরকম থাকে দেখবে সিটগুলো থাকে দুপাশে আর মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের জন্য জায়গা থাকে তো বলছে সেরকম একটা জায়গা ছিল তো আমি কি করছিলাম ওই ওই আইলটাতেই হাঁটাটা প্র্যাকটিস করছিলাম আর যখনই একটু ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছিলো তাহলে ওই সিট ছিল দুপাশে বসার ওই সিটের ব্যাগগুলোকে ধরে আমি ব্যালেন্স করে নিচ্ছিলাম ওকে আই পুদ অন মাই জ্যাকেট অ্যান্ড ওয়াকড উইথ ডিফিকাল্টি টু দি এক্সিট পয়েন্ট তখন তারপরে আমি আমার জ্যাকেটটা পড়লাম অ্যান্ড ওয়াকড উইথ ডিফিকাল্টি টু দি এক্সিট পয়েন্ট তারপরে বেশ মানে হাঁটতে বেশ আমার কষ্টই হচ্ছিল কিন্তু তাও আমি এক্সিট পয়েন্ট মানে ওই ফেরিটার যে এক্সিট মানে বাইরে যাওয়ার রাস্তা সেদিকে আমি প্রস্থান করলাম আই স আ ক্রাউড অফ রিপোর্টার্স অ্যান্ড ক্যামেরাম্যান সারাউন্ডিং মাই ফাদার তারপরে আমি যখন বাইরে বেরোলাম কোনোভাবে তখন দেখলাম যে মানে একটা ভিড় কি কাদের ভিড় ক্যামেরাম্যান আর রিপোর্টারদের একটা ভিড় আমার বাবাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ইট ওয়াজ রিয়েলি আ নিউ ওয়ার্ল্ড সত্যি এটা একটা নতুন পৃথিবী ছিল দের ওয়াজ এ স্টর্ম অফ ভয়েসেস হাউ লাউডলি দ্য পিপল অফ দি আর্থ টক দের ওয়াজ এ স্টর্ম অফ ভয়েসেস কেন স্টর্ম কথাটা কেন ইউজ করা হয়েছে দেখো মানে 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 তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে চাঁদে অত কোলাহল নেই তো এ এত কোলাহল শুনে ওর মনে হলো একটা মানে গলার কণ্ঠস্বরের একটা ঝড় বইছে সেই জন্য বলছে হাউ লাউডলি দ্য পিপল অফ দ্য আর্থ টক তখন ক্যাপলার রিয়েলাইজ করলো যে পৃথিবীর লোকরা কত চিৎকার করে কথা বলে গাবনা উইড ইউ সে দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন আর্থ অ্যান্ড মুন পিপল ক্যান নেভার বি সলভ তখন একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলো কি গাবনার আপনি কি বলতে পারবেন যে পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি কারণ মানুষরা তো পিপল মানে জনগণ কোনো দিনই এই প্রশ্নটা সলভ করতে পারছেন তাহলে আপনি বলুন আই এম কনভিনসড দ্যাট উইথ এ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আ প্রবলেমস দ্য ডিফারেন্স ক্যান বি সেটেলড ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার তার গভর্নার বলেন আই এম কনভিনসড মানে আমি একদম নিশ্চিত বা আমার এটা দৃঢ় বিশ্বাস যে উইথ ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ আ প্রবলেমস বলে আমরা যদি একে অপরের অসুবিধাটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি দ্য ডিফারেন্স ক্যান বি সেটেল ইন এ ফ্রেন্ডলি ম্যানার তাহলে আমাদের যে যে ডিফারেন্স আছে মানে চাঁদ এবং মুনের মধ্যে তাহলে সেটাকে বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই সেটেল মানে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সলভ করা যাবে ওকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে দেয়ার ওয়াজ এ মানে চাঁদ এবং মুনের মধ্যে সরি চাঁদ এবং মুনের মধ্যে না চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যে তখন একটা এনিমির সম্পর্ক ছিল মানে দে ওয়ার নট ফ্রেন্ডস দে ওয়ার এনিমিস গাভনা How long do you think you will stay on earth? Then I'll ask you to ask you, Okay, Governor, what do you think of your life in the world? I guess that it may take as long as six months to a year to settle our differences. Then Governor said, I think that 
আমাদের যে ডিফারেন্স আছে আমাদের যে আমরা যে আলাদা এই ডিফারেন্সটা ঘোচাতে মানে এই ডিফারেন্সটা ঘোচা একটা 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 বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আমাদের মধ্যে গড়ে তুলতে এবং আমাদের প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য ছয় থেকে এক বছর লাগবে সো আই উইল স্টে হিয়ার ফর সিক্স টু ওয়ান মান্থস ওয়ান ইয়ার ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন গভর্নার now you're back on earth again will you tell our listeners which is really home to you earth or moon tamane ekhane theke arekta totthyo paye ache je governor actually was born on earth uni janmogon korechilen earth e tarpore pore je moon e settle kore so shei jonno ota ota oi totthyo ta janto okhanekar reporter ra to ekjon reporter jiggesha korlo je apni ekhon to prithibite abar phire eschen now apni amader shrota bondhuder janan je apnar ashole ghor kon ta পৃথিবী না চান দ্যাট ইজ এ ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন টু আনসার তখন আমার বাবা ক্যাপলার বলছেন আমার বাবা বলেন এটা একটা ভীষণ ডিফিকাল্ট প্রশ্ন আনসার দেওয়ার জন্য অল মাই কালচারাল টাইজ আর উইথ আর্থ তখন বলছে আমার যত কালচারাল মানে গাইজ এই কালচার কথাটা আগে মানেটা একটু জানা যায় কালচার মানে এমন একটা জিনিস যেটা একটা সার্টেন টাইপ অফ কমিউনিটি সবাই একসঙ্গে করে দ্যাট ইজ দেয়ার কালচার ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে সেলিব্রেটিং দুর্গা পূজা আচ্ছা সেলিব্রেটিং দুর্গা পূজা ইজ আর কালচার কারণ আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে সেটাকে উৎসব করি আবার খ্রিস্টানদের মধ্যে কি আছে দে সেলিব্রেট নিউ ইয়ার তাহলে সেলিব্রেটিং নিউ ইয়ার ইজ দেয়ার কালচার তো সেই জন্য হচ্ছে অল মাই কালচারাল টাইজ আর উইথ আর্থ তো তখন ক্যাপলার বাবা বলছেন যে যত এই ধরনের মানে আমি পৃথিবীর মতোই পৃথিবীতে যে সমস্ত জিনিসগুলো আমি উৎসব করতাম সেই সমস্ত জিনিসগুলি আমি পালন করি আবার পৃথিবীতে যেরকম সম্পর্ক ছিল এখানে ম্যারেজ ছিল ফ্যামিলি ছিল সেই রকমই আমার মানে পৃথিবীতে যেভাবে বাস করতাম ঠিক সেইভাবে আমি মনে বাস করি বাট আই মাস্ট সে দ্যাট ইট ইজ দি মুন ওয়ার মাই প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার লাইফ কিন্তু তার মানে আমার অতীতটা আমার অতীত আমার কালচারাল টাইপস মানে আমার কালচার মানে আমার গ্র্যান্ডফাদার তাদের সঙ্গেও আমার একটা রক্তের সম্পর্ক আছে তো সেই তাদেরকেও আবার কালচারালি তারপর সেই জন্য বলছে ক্যাপলার বাবা যে আমার যারা পূর্বপুরুষ ছিলেন তারা আবার পৃথিবী থেকে সেটা আবার আমার কালচারাল চাই কিন্তু আমার যে প্রেজেন্ট বর্তমান এবং ভবিষ্যৎটা আবার চাঁদে আছে তো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন মাই সান ওয়াজ বর্ন দেয়ার মাই ওয়াইফ ওয়াজ বেরিড দেয় তখন আবার গভর্নর বলছেন যে আমার ছেলের ওখানে জন্ম হয়েছিল আবার আমার স্ত্রীর জন্ম পৃথিবীতে হয়েছিল কিন্তু স্ত্রীকে কবর দেওয়া হয়েছে ওখানে সো আই হ্যাভ ভেরি ক্লোজ রিলেশনশিপ উইথ বোথ দ্য ওয়ার্ল্ডস দ্যাট মিনস পৃথিবীর সঙ্গেও খুব ক্লোজ রিলেশনশিপ আছে আবার আমার চাঁদের সঙ্গে খুব ক্লোজ রিলেশনশিপ আছে মাই ওয়ার্ক ইজ দেয়ার আবার আমি কাজও করি সেখানে ইট ইজ গুড টু বি ব্যাক অন আর্থ বাট মুন ইজ হোম বলছে আমার খুবই ভালো লাগছে আমি খুবই আনন্দিত আমি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পেরে বাট মুন ইজ মাই হোম কিন্তু চাঁদই হচ্ছে আমার নিজের ঘর ফাদার সম ইজ স্ট্যান্ডিং এমং দি রিপোর্টার্স তখন বাবা আমাকে দেখলেন কেপলার বলছেন কেপলার বলছে বাবা আমাকে দেখলেন আমি রিপোর্টারদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি হি গেভ মে হিজ আর্ম উনি ওনার হাতটা আমাকে দিলেন উই ওয়াকড টু গ্যাদার অন দি ল্যান্ডিং প্যাড তখন আমরা দুজনে মিলে ল্যান্ডিং প্যাড মানে গাইজ যেখানে ওই যে বলছিলাম না ওই ফেরিটা ল্যান্ড করেছিল সেটাকে বলে ল্যান্ডিং প্যাড তো আমরা ওই ল্যান্ডিং প্যাডের দিকে আবার হাত ধরে যাত্রা করব দ্য সান ওয়াজ জেন্টলি ওয়ার সূর্যটা কীরকম ছিল জেন্টলি ওয়ার মানে ভীষণ জেন্টলি মানে এটা হার্স হচ্ছে ভীষণ প্রখর এটা কিন্তু প্রখর ছিল না বেশ মৃদু ছিল অ্যান্ড ওয়ার্ম হট মানে কি যেটা তোমার উইচ ইজ আন আনকমফর্ট হট মানে কি যেমন গ্রীষ্ম সামার সামারটা হট কিন্তু উইন্টার শীতকালে যে যদি সূর্যরশ্মি পড়ে তখন যে একটা আরামদায়ক ফিলিং হয় সেটাকে বলে ওয়ার্ম তো সানটা ঠিক সেই রকম সেই রকম ছিল আই লুক টাপ আমি উপরের দিকে তাকালাম ইট ওয়াজ স্ট্রেঞ্জ বিং আউটসাইড উইদাউট আ স্পেস স্যুট মানে উপরের দিকে তাকালাম তখন আমি সূর্যটাকে দেখতে পেলাম এবং আর একটা বিষয় আমাকে অবাক স্ট্রেঞ্জ মানে অবাক স্ট্রেঞ্জ মানে নট নর্মাল একটা নর্মাল ছিল না যে ওরা মানে মনে সবসময় ওরা স্পেস স্যুট পরে থাকে কিন্তু আমি প্রথমবার আমি পৃথিবীতে এলাম অ্যান্ড আই ওয়াজ নট ওয়েরিং এনি স্পেস স্যুট আমি স্পেস স্যুট ছাড়াই কিন্তু হাঁটাচলা করতে পারছি আর্থ উইল সার্টেনলি বি ফান তো এই সব ভেবে ক্যাপলার মনে মনেই ভাবল যে সত্যি পৃথিবীটা থাকাটা এই ছ মাস খুব মজার হবে আই লে ব্যাক অ্যান্ড থট of the pyramids and the Taj Mahal and the mysterious jungle buildings of Incas. 
I lay back. तो अपने बोलते हैं जो उन्हें रावण से फेरी तो फिरे के लेन तो उन्हें स्वीय चिलो के अपना स्वीय से की भाव चिलो पिरामिड्स वो पिरामिड्स से कोता भाव लो ताज महल से कोता भाव लो and the mysterious jungle buildings of the Incas. Incas शोप होता गैस Incas शोप तो जो आविष्कार हो चिलो डेरा जंगल के मुद्दा आविष्कार हो चिलो वो मुझे Incas शोप तो डेरा बोला है जे आमदे प्राचीन काले जे मने सबथ धनी और बड़ लेक सब उन्नति कर मानुष्ठ मध्य और से ही सभ्यता के जो आविष्कार कर सभ्यता के एक जंगल मजखने आविष्कार कर एवं से सम्बन्धे एखो अनेक मिस्ट्री लुकी आज विभिन्न ऐतिहासिक प्रत्नतत्विद जरा आखने खोराखी कर दे आर गैदारिंग इनफरमेशन तो वही भाव से जो हमें पिरामिड्स देखते हैं ताजमहल देखते पा मिस्टिरिया जांगल बिल्डिंग अब द इनकास इनकास सभ्यतार और जो बिल्डिंगसगुल तैयारी तर एख नमूना आई सब हमें देखते हैं वुड सिक्स मान्थ बी टाइम इन अफ टू सी इट अल तक निजे निजे भाव से जो एत कि सुंदर पृथ्वी देखते हैं छमास टाइम के छमास समय तरह जथेष है ओके गाइज सो ये बोले गाइज गल्प प्रोजा शेष कर देव आई होप यू लाइक इट एखान एक आइडिया पाची गाइज जे आज थ पंचाश बचर पर षाट बचर पर एकश बचर पर पृथ्वी कि होते चलते सायन्स क्या जेते चले होते ही एरक ही है मानुष जे हम चाँदे घूरते जाब आ चाँदे लोक हमारे घूरते आस इट इट इज पसिबल सो दिस इज मैंने से ही सायन्स फिक्शन पढ़ा उचित सायन्स फिक्शन पढ़ले उल बी मोर क्रिएटिव हमें क्रिएटिव होते पर जानते पर फ्यूचारे मानुष आर की करते चले ओके गाइज गाइज आई होप यू लाइक इट थैंक यू फर वाचिंग थैंक यू फर लिसनिंग माय नेम इज कुतुबुद्दीन पीस